హలో అండి తెలుసుకో ట్రేడర్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం సో ఈ వీడియోలో మనం ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ బేసిక్స్ గురించి మనం స్టార్ట్ చేసిన వీడియోస్లో ఇది సెకండ్ వీడియో అండి సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో చేసి చేయడం అయితే జరిగింది సో ఫ్యూచర్స్ పైన సో సో ఆ వీడియోలో చెప్పని కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను చెప్తానండి సో అవి ఏంటంటే సో ఆప్షన్స్లో ఇందామని అర్థమని అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అంటే ఏంటి ఆప్షన్ చైన్ అంటే ఏంటి సో వీటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడతాను అలాగే మీకు ఇక్కడ హెడ్జింగ్ అండ్ స్పెక్యులేషన్ ఆ రెండింటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలండి సో ఈ రెండు పదాలు ఎందుకు అన్న ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ అండి ఈ స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఈ ఎఫ్ఎన్ఓస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఒక ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే హెడ్జింగ్ పర్పస్ అండి హెడ్జింగ్ పర్పస్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు అనుకుందాం మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ సో మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ మీరు ఒక యాక్సిస్ బ్యాంక్లో మీ కాడ ఒక వెయ్యి స్టాక్స్ ఉన్నాయండి వెయ్యి నుంచి రెండు వేల స్టాక్స్ ఉన్నాయనుకుందాం సపోజ్ అనుకుందాం రెండు వేల స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్నది మీకు పడుతూ ఉంటే మీకు ఆ రెండు వేల స్టాక్స్ మీరు హోల్డ్ చేయడం ద్వారా మీకు లాస్ వస్తూ ఉంటుందండి సో మీరు దాన్ని ఏం చేయగలరండి మీరు అనుకుంటున్నారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్నది ఫ్యూచర్ ఒక ఐదేళ్లలో భారీగా పెరగబోతుంది అని కానీ స్టాక్ అన్నది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ ప్రకారం అది పడుతూ ఉంది సో మీకు బాధ వేస్తుంది కదండి మీ స్టాక్లోంచి కొంత కొంత అమౌంట్ అన్నది బయట వెళ్ళిపోతూ ఉంటే లాస్ అవుతామని సో ఇలాంటి టైం కోసం ఇలాంటి టైంలో మీరు ఏం చేయగలరు అంటే సో మీ దగ్గర ఉన్న ఆప్స్ స్టాక్స్ని అలాగే ఉంచుకొని సో ఆ స్టాక్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అంతకు మ్యాచ్ అయ్యే లాట్ సైజ్ ఉన్న ఒక యాక్సిస్ బ్యాంక్ని ఫ్యూచర్స్ని మీరు సెల్ చేసేస్తారండి సో అర్థమవుతుందా మీకు క్లియర్లీ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మీ కాడ ఎంత అయితే హోల్డింగ్ ఉందో దానికి మ్యాచ్ అయ్యేంత లాట్ని మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్స్ని సెల్ చేసేస్తారండి సో అలా సెల్ చేయడం ద్వారా సో మీకు ఇక్కడ స్టాక్ అన్నది పడుతూ ఉంటే మీకు అక్కడ ఫ్యూచర్స్లో లాభం అయితే వస్తూ ఉంటుందండి ఇక్కడ మీకు ఎంత అమౌంట్ అయితే మీరు లాస్ అవుతుంటారో మీకు అక్కడ అంత అమౌంట్ అంటూ ప్రాఫిట్గా వచ్చి మీకు హెడ్జ్ అవుతుందండి దాన్ని అంటే మీకు ఆ లాసెస్ని అది పూడుస్తూ వస్తుంది సో మీరు ఫైనల్గా మీరు లాస్లో అయితే ఉండరు మీ కాడ షేర్స్ మీ షేర్స్ మీకే ఉంటాయి అలాగే మీకు పడిపోయిన డబ్బు అనేది మీకు ఆదాయ రూపంలో మీకు వచ్చేసి ఉంటుందండి సో దీనినే హెడ్జింగ్ అంటారండి సో హెడ్జింగ్ అంటే ఇది సో స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి స్పెక్యులేషన్ అంటే సో మన దగ్గర స్టాక్స్ ఉండవు అసలు ఏమీ ఉండవు మనము కేవలం సో ఈ ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనీ సంపాదించుకుందాం అనేసి అని మన కాడ స్టాక్స్ లేకపోయినా మనం వెళ్ళి ఒక ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్ని ఫ్యూచర్ ఆప్షన్స్ని బై చేయడం అండ్ సెల్ చేయడం చేస్తుంటాం సో దాన్ని స్పెక్యులేషన్ అంటారండి సో స్పెక్యులేషన్కి హెడ్జింగ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదండి సో ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నది అయితే స్పెక్యులేషనే అండి ఆప్షన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్స్లో కానీ జరుగుతున్నది అయితే స్పెక్యులేషనే ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే వీటిని హెడ్జింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారండి సో మీకు ఇదైతే నేను లాస్ట్ వీడియోలోనే చెప్దాం అనుకున్నాను సో అప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల చెప్పలేకపోయాను సో ఈ వీడియోలో మీకు ఇది మెయిన్గా చెప్తున్నానండి సో ఓకేనా మీరు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళైతే ఫస్ట్ థింగ్ తెలుసుకోవాల్సిన థింగ్ అయితే ఇదండి అందుకోసమే నేను మీకు ఇది ముందే చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చేసినట్లయితే మీరు ఫ్యూచర్స్ గురించి లాస్ట్ వీడియోలోనే తెలుసుకున్నారు ఒకవేళ మీరు తెలుసుకోకపోతే ఈ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోనే మీకు ఆ వీడియో ఉంటి ఒకటి ఉంటుందండి సో దాన్ని మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇంకొంత బెటర్ వ్యూ అయితే వస్తుందండి ఫ్యూచర్స్ గురించి సో ఈ వీడియోలో మనం డైరెక్ట్గా ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోదామండి సో మీరు ఇక్కడ నిన్న లాస్ట్ వీడియోలో మీరు నేర్చుకున్న కొత్త పదాలు ఏంటండి ఒకటి కాంట్రాక్ట్ సో మనకు ఎఫ్ఎన్ఓలో ఉన్నది కాంట్రాక్ట్స్ అన్నవి మనం నేర్చుకున్నాం సెకండ్ థింగ్ ఎక్స్పైరీ డే సో ఎక్స్పైరీ డేలు అనేవి మనకు మంత్లీ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ డేస్ మాత్రమే మనం చూసామండి అవి కూడా ఫ్యూచర్స్లో సో ఆప్షన్స్ విషయంకి వచ్చేస్తే ఆప్షన్ విషయంలో మనకు వీక్లీ వీక్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయండి సో ప్రతి గురువారం ఒక ఎక్స్పైరీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకొక ఎక్స్పైరీ గురువారం ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది సో వీక్లీ వీక్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నవి వస్తాయండి సో మంత్లీ అయిపోతుంది ఇక్కడ వీక్లీ వస్తుందండి సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం వస్తుందండి అది వచ్చేసి స్ట్రైక్ ప్రైజ్ వస్తుందండి సో మీకు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను నిఫ్టీ కోర్ట్లోకి తీసుకొస్తున్నానండి ఇది నిఫ్టీ కోర్ట్ అండి సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్లో మీకు దొరుకుతుందండి సో మీకు ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి రావాలంటే మీరు సింపుల్గా ఈక్విటీ అని ఉంటుంది కదా ఈ కూడా ఇక్కడ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ అని టైప్
సో అలాగే మీకు ఇది ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్ ఇక్కడ మార్క్ అనేది ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్లో ఉన్నంత వరకు మీకు ఇక్కడ సింబల్స్లో ఈ మూడే చూపిస్తుందండి సో మీకు ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ దీన్ని మార్క్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు స్టాక్స్ అన్ని చూపిస్తుందండి ఎఫ్ఎన్ఓ స్టాక్స్ లిస్ట్ అంతా చూపిస్తుంది సో ఓకేనా సో మనకి ఇది ఎక్స్పైరీ డే అండి సో మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్స్ మీరు ఎన్ని చూసారండి మీరు లాస్ట్ టైం మీకు ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్లో సో మూడు మాత్రమే చూసారు అలాగే మీరు ఆప్షన్స్లోకి వచ్చినట్లయితే చూసినట్లయితే మీకు ఆప్షన్స్ ఇది ఆప్షన్స్లోకి వచ్చినట్లయితే మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఈ లిస్ట్లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ సో మీరు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ని మీరు ట్రేడ్ చేయొచ్చు సో ఎవ్రీ వీక్ మనకు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందండి సో మీరు లాంగ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇక్కడ యాక్టివిటీ అన్నది పెద్దగా ఉండదండి సో యాక్టివిటీ లేని చోట వాల్యూమ్ లేని చోట మనం ట్రేడింగ్ చేస్తామా అండి చేయమండి అదొక బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి మనం ట్రేడ్ ఇంట్రాడే కానీ ఏదైనా ట్రేడింగ్ చేయాలంటే వాల్యూమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ ఇట్లాంటి చోట మనకు బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో నియర్ బైలో ఉన్న వాటిలో మనం యాక్టివిటీని తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇంత ఇంతవరకు మనం ఆప్షన్స్ని ట్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి ఇన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ కాల్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ అయితే ఒకటి ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కాల్ అండ్ పుట్ ఆప్షన్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలండి సో కాల్ ఆప్షన్ అంటే కాల్ అంటే ఏంటండి పెరుగుతుంది అని సో కాల్ అంటే పెరగడం సో పుట్ అంటే తగ్గడం సో సపోజ్ మీరు కాల్ ఆప్షన్ని బై చేశారు అనుకుందాం ఇన్ కేస్ చెప్తున్నాను మీరు కాల్ ఆప్షన్ని బై చేశారు అంటే మీరు ఏ స్టాక్లో కాల్ ఆప్షన్ని బై చేశారో ఆ అక్కడి నుంచి పెరిగితే మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందండి అలాగే మీరు పుట్ ఆప్షన్ని బై చేశారు అనుకుందాం సో పుట్ ఆప్షన్ని బై చేస్తే మీరు అనుకున్న ప్రైజ్ నుంచి స్టాక్ పడితే మీకు ఆదాయం ఉంటుందండి సో దీన్ని రివర్ ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పొచ్చండి సో కాల్ ఆప్షన్ని సెల్ చేసినట్లయితే సో మీరు ఏ ప్రైజ్లో అయితే కాల్ ఆప్షన్ని సెల్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ పడితే మీకు ఆదాయం అండి అలాగే పుట్ ఆప్షన్ని మీరు ఏ ప్రైజ్లో అయితే సెల్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ పెరిగితే మీకు ఆదాయం అండి సో కాల్ ఆప్షన్ని బై చేశారంటే మీరు ఏ ప్రైజ్లో అయితే కాల్ ఆప్షన్ని బై చేశారో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ పెరిగితే మీకు ఆదాయం అలాగే పుట్ ఆప్షన్ని బై చేశారనుకోండి సో మీరు ఏ ప్రైజ్లో పుట్ ఆప్షన్ని బై చేశారో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ పడితే మీకు ఆదాయం సో ఇది బయ్యింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ వ్యూలో అలాగే సెల్లింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ వ్యూలో చూస్తాను చెప్పండి చెప్తాను చూడండి సో కాల్ని ఎక్క ఏ ప్రైజ్లో అయితే సెల్ చేస్తారో ఆ ప్రైజ్ నుంచి కాల్ అని ఆ ఆప్షన్ అన్నది పడితేనే మీకు ఆదాయం ఉంటుందండి సో అలాగే పుట్ ఆప్షన్లో ఏ ప్రైజ్లో పుట్టిన సెల్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి మీకు మార్కెట్ పెరిగితేనే మీకు ఆదాయం ఉంటుందండి సో క్లియర్గా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఆప్షన్స్ అన్నవే టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి సో మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ వ్యూ రావడం కోసం మీకు మళ్ళీ ఆప్షన్ చేయిన్లోకి తీసుకెళ్తాను సో నేను మనము ఇక్కడ ఆప్షన్ చేయిన్ చూపిస్తాను చూడండి సో మీకు ఇది నిఫ్టీ యొక్క ఆప్షన్ చేయిన్ అండి సో మనం ఫ్యూచర్స్లో ఏం చేసామండి ఒక్క ఒక్క ఫ్యూచర్ నిఫ్టీ అంటే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ డైరెక్ట్ కంబైన్గా ఉండే ఒక నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ అండి సో నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ని మాత్రం అమ్మేసాం కానీ ఆప్షన్స్లో అలా కాదండి ప్రతి ప్రతి ఒక్క రేట్ పైన మనం బెట్టింగ్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క రేట్ని మనం ఇక్కడ డివైడ్ చేసేస్తారండి సపోజ్ అనుకుందాం నేను నైన్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే పెరుగుతుంది మార్కెట్ అనుకున్నట్లయితే నేను ఒక కాల్ ఆప్షన్ని బై చేయొచ్చు అండి దాని ప్రైజ్ అనేది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుందండి సో ప్రతి ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసేస్తారండి ఒక ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ ఒక ఆప్షన్ని దాని ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ వైజ్ మనకు స్ప్లిట్ చేసేస్తారు సో అలా స్ప్లిట్ చేసేసి ఆ స్ప్లిట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రైజ్ అన్నది మనకు ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుందండి సపోజ్ అనుకుందాం నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక పుట్ ఆప్షన్ ఒక నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక కాల్ ఆప్షన్ని మీరు బై చేయాలంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇచ్చి మీరు ఒక ఆప్షన్ని బై చేయాల్సి ఉంటుందండి సో అలాగే మీరు నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ని పుట్ ఆప్ పుట్ ఆప్షన్ని మీరు బై చేయాలంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది రెండు వందల పదమూడు రూపాయలు మీరు పే చేసి ఒక పుట్ ఆప్షన్ని బై చేస్తారండి సో ఆప్షన్స్లో ప్రతి ప్రైజ్ ప్రైజ్కి మీకు చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి ఇలాగా సో ఇదైతే ఒక టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చండి నాకు తెలుసు మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో ఎట్టి పరిస్థితులు అవుతాయి అర్థమైతే కాదండి మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్కు మరిన్ని నా ఛానల్ అనే కాదు ఏ ఛానల్ ఎక్కడ మీ కాన్సెప్ట్ దొరికినా మీరు ఆప్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇదే కాబట్టి సో
సో మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడం కోసం సో ఈ బ్రౌన్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదన్నీ కాల్స్ యొక్క ఇందామని అండి సో అలాగే మీకు ఈ పక్క బ్రౌన్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది పుట్స్ యొక్క ఇందామని అండి సో అలాగే మీకు ఈ వైట్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది పుట్స్ యొక్క అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అండి అలాగే ఈ కాల్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది కాల్స్ యొక్క అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అండి సో ఇక్కడ అర్థం అని ఏదంటున్నా చూసినట్లయితే ప్రజెంట్ ఎక్కడైతే నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుందో అది కాల్స్లో అర్థమని అలాగే పుట్స్లో కూడా ప్రజెంట్ నిఫ్టీ ఎక్కడైతే ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుందో అది అర్థం అని అవుతుందండి సో క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఇంకొంచెం మరొకసారి చెప్తాను చూడండి సో స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అంటే ఇవి సో స్ప్లిట్ చేసి ఉంటారండి ఇవి నిఫ్టీ అంటే మన ఎన్ఎస్సి వాళ్ళు మాత్రమే ఇవి సపరేట్ చేసి ఉంటారండి ఇది ఎవరు సపరేట్ చేయడానికి లేదు సో వాళ్ళు సపరేట్ చేసిన ఈ ప్రైజెస్ని ఏ ప్రైజెస్ని అయితే దాటుకుంటూ నిఫ్టీ వచ్చేసి ఉంటుందో సో అవి కాల్ సైడ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అండి పుట్ సైడ్ గురించి కొంత టైం మర్చిపోండి సో ఈ ప్రైజెస్ని అయితే దాటుకుంటూ వచ్చేసిందో అవన్నీ ఇందామని అయిపోతాయండి ఏ ప్రైజ్ని అయితే ప్రజెంట్ దాటుతూ ఉందో అది అడ్డామని అవుతుందండి సో ఏ ప్రజ ఏ ప్రైజెస్ని అయితే అది ఇంకా దాటలేదో అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ దమని అవుతాయండి ఇది కాల్స్కి సో డెడ్ ఆపోజిట్ పుట్స్ కండి సో ఏ ప్రైజెస్ని అయితే అది దాటుకుంటూ వచ్చేసిందో అవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అండి సో ఏ ప్రైజ్ని అయితే ఇప్పుడు దాటుతుందో అది అర్థమని అండి అర్థమని అంటే ఏటీఎం అంటారు సో ఏదైతే దాటేస్తుందో అవి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఓటీఎం అంటారు ఇంకా ఏవైతే దాటలేదో అవన్నీ మనకు ఇందామని కింద ఉంటాయండి పుట్స్లో సో మీకు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నవి చాలా అంటే చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అండి అంటే ఎందుకు ఇంత కష్టం అంటే వీటిలో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకు ప్రైజెస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతుంటాయండి పర్ పర్ డేలో ఇవి థర్టీ పర్సెంట్ వరకు మూవ్ అవుతాయండి ఒక్కొక్క ఆప్షన్ పర్ డే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంటాయండి యావరేజ్ యావరేజ్ అండి ఇది సో మరీ వాల్టైల్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతాయండి ఇవి సో మీరు కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపు మీ ప్రైజెస్ అన్నవి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటాయండి సో అందువల్ల వీటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో ఏ మాత్రం మిస్టేక్ జరిగినా సో మీకు అదే స్టాక్ మార్కెట్లో చివరి రోజు అవుతుందండి సో అంత డేంజరస్ అండి సో మీరు ఈ చిన్న చిన్న బేసిక్ వీడియోస్ని చూసి ఆప్షన్స్ని ట్రై చేయాలని మాత్రం ట్రై చేయకండి సో మీరు ఆప్షన్స్ గురించి ఇంకొంచెం బాగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్లోనే ఈ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయండి సో అవి కనుక మీరు చూసినట్లయితే మీకు మంచి యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో అలా అవిటిని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయన్న దాని గురించి కూడా నేను నా ప్రాఫిట్ వీడియోస్లో మై ప్రాఫిట్స్ అని ఒక మన ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీరు వీడియోస్ చూసినట్లయితే మీకు అక్కడ నేను ఈ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేసి ఎలా మనీ సంపాదించాలో కూడా నేను వీడియోస్ చేశానండి సో అవి చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఆప్షన్స్తో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ ఫర్ ద వాచింగ్ వీడియో